ചേട്ടനിവിടെ <laughs> ചേട്ടാ വന്നേ ഇതെന്തോരം ഞണ്ടാ ചേട്ടാ ഇത് ഞാൻ തൊട്ടാ കടിക്കോ കടിക്കും കടിക്കും എന്റെ അമ്മേ ഇത് എത്ര കിലോ ഉണ്ട് ഒരു ഞണ്ടിന് ഇത് ഒരു കിലോ ഇത് ഒന്നര കിലോ ഒരു കിലോ ഒന്നര കിലോ അത് തരാവോ ഇതിനകത്താവോ ഇനി ഉണ്ടാവോ കുറച്ചുകൂടെ കിട്ടുമോ കുറെ ഈ വെള്ളം നിറയെ ഞണ്ട് കിട്ടുമോ ചേട്ടാ നമ്മൾ കുറെ പേരുണ്ട് എല്ലാരും കൂടെ ഇരുന്ന് ഓണമല്ലേ ഓണത്തിന് ഞണ്ട് വെച്ച് അത്ത പൂടാനാണ് വേറൊന്നുമല്ല ഇനിയും ഉണ്ടോ കുറെ ഈ വെള്ളം നിറയെ ഇടാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ എങ്ങനെയാ ഇത് പിടിക്കണത് ഇതിപ്പോ മുങ്ങി ചെന്ന് നമ്മള് ഇത് ചേട്ടൻ വളർത്തുന്നതാണോ ഇവിടെ ചേട്ടന്റെ പേര് എന്റെ പേര് വാമദേവൻ വാമദേവൻ ചേട്ടൻ വളർത്തുന്ന ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ എത്ര എത്ര ഞണ്ടുകൾ കാണും എണ്ണൂറ് ഇത്ര ഉള്ള ഞണ്ടുകൾ ഇതിന് വിപണിയിൽ എത്ര രൂപ ഉണ്ടാവും ഒരു കിലോയ്ക്ക് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ ഇത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ ഒരു കിലോയ്ക്ക് ഉണ്ട് ഇതിപ്പോ ഒന്നര കിലോ രണ്ടായിരം രൂപയുടെ ഞണ്ടായി കൈരിക്കണ ആടിപൊളി ഈ ഞണ്ടിനൊക്കെ വല്ല പേരിട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഷർട്ടിന്റെ സൈസ് പോലെ ഡബിൾ എക്സ് എൽ എക്സ് എൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞണ്ടിനും ഓക്കെ ചെ അത് കേട്ടോ ആണോ ചേട്ടാ അതെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് ഈ വെള്ളങ്ങൾ വെള്ളം തുഴയാനോ ഒന്നുമല്ല ചേട്ടനെ കുറിച്ച് കേട്ടറിഞ്ഞിട്ട് വന്ന വരവാ അതായത് ഞങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഞണ്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ ബാക്ക് വാട്ടർ ടൂറിസത്തിന് വരുന്നവരായിരുന്നാലും പലരും ഇവിടെ വന്ന് ചേട്ടനെ കണ്ടെത്തി ഇവിടെ നിന്ന് ഞണ്ട് പിടിച്ച് ചേട്ടൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് ചേട്ടനെ അസാധ്യയുടെ ഗംഭീരമായിട്ട് രുചികരമായിട്ട് ഞണ്ട് പാകം ചെയ്യുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കണ്ടാ ചെയ്യും ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ചേട്ടൻ്റെ കൈ കൊണ്ട് ഈ ഞണ്ടുകൾ നമ്മൾ കറി വയ്ക്കണം ചേട്ടൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ടേസ്റ്റ് അതേതാണ് മപ്പാസ് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഞണ്ട് മപ്പാസ് ചേട്ടൻ പോയിട്ട് റെഡിയായി നല്ല ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് വാ അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഈ വെള്ളത്തിനെ അങ്ങോട്ട് അടുപ്പിച്ചതേ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഞണ്ടുകളെയൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പിടിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ഇത് ചാടിപ്പോകാതെ ഈ വടിയും വെച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഞണ്ട് പിടിക്കേണ്ടി വരും ഈ വെള്ളത്തിലുള്ള ഞണ്ടിനെ ഒന്നുകൂടെ പിടിച്ച് പാത്രത്തിലിടണം എന്നാൽ ചേട്ടൻ റെഡി ആയിട്ട് വാ ഉഫ് വെള്ളം ഞാനൊന്ന് അടുപ്പിക്കട്ടെ ചേട്ടാ ഈ ഞണ്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പാത്രം കൂടെ എടുത്തോണേ മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഈ ഞണ്ട് വയ്ക്കാൻ ഈ കരയിലേക്ക് കയറാം അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ പാട്ടും കേട്ടോ മതിയോ ഞണ്ട് ഉടനെ തന്നെ കറിയാക്കണ്ടേ അടുത്തല്ല മടങ്ങി വരാൻ പറഞ്ഞു അതുമല്ല അവരെടുത്തു പോ നിങ്ങള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞണ്ട് മപ്പാസ് റെഡിയാക്കാനുള്ള മസാലയൊക്കെ തയ്യാറാക്കി അവിടെ ഇരിക്കായിരുന്നല്ലേ ഞാനിവിടെ ജീവൻ പടയം വെച്ചിരിക്കുക ആ ചേട്ടൻ ഒരു പാത്രം എടുക്കാൻ പോയ ചിത്ര കണ്ടതുമില്ല ചേട്ടോ ഞാൻ ഞണ്ടിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് ബാബാ സുരേഷിന്റെ നമ്പർ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ പാത്രം എടുക്കാൻ പോയി കിട്ടിയോ ഇതിന്റെ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടത്തെ ഉള്ളു അത്ര നല്ല വിളഞ്ഞ ഉണ്ടായി നമ്മളെ കയ്യില് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൈ കട്ടാവും കട്ടാവും കൃത്രമില്ലാത്ത ഒരു സാധനമാണ് ഞണ്ട് മറ്റൊരു കൃത്രമൊന്നും പറ്റത്തില്ല കൃത്രമോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല ഞണ്ടില് ഐസിട്ട് വെക്കാനോ ചത്താലോ ഇത് ഉപയോഗിക്കാനോ ഒക്കത്തില്ല ജീവനോടെ തന്നെ കൊടുക്കണം നമുക്കിത് തുടങ്ങാവുന്നോ ഞാൻ വരണ്ടേ വാ 
പിന്നെ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് ഞണ്ടും കൊണ്ട് പോകണോ ഈ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് ഇറങ്ങാമല്ലോ ആ ഇറങ്ങാം ഞണ്ടിനെ റെഡി ആക്കാൻ കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്യാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കാം അല്ലാതെ ചില ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയെ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുഴുവനെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയല്ല നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുമ്പോ ഈ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഞണ്ട് തരുന്ന പറഞ്ഞാൽ കെട്ടിയാണ് തരുന്നത് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയാ തരുന്നത് ഇതിപ്പോ നമ്മള് കെട്ടാതായോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കെട്ടിയാണ്ടാന്നെങ്കിൽ പിച്ചാത്തിയോണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടിടും അടിച്ചാം അതല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് കാലിലും പിടിച്ചത് പിടിക്കുക ഇത് രണ്ട് കാലം കൂടെ പിടിച്ചാലേ ഇത് ഒടിയത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലം പിടിച്ചാൽ അല്ല ഒടിയും പക്ഷെ അടുത്ത കാലം വന്ന് നമ്മളെ കടിക്കും അയ്യോ അങ്ങനെ അത് വരാതിരിക്കണോ ഈ രണ്ട് കാലം കൂടെ പിടിക്കുക അതെന്താ അപ്പൊ ഇത് ഒടിക്കട്ടെ ഇത് ഓടിക്കുക കണ്ടോ കണ്ടോ ഇനി ഇതിനെ പേടിക്കാതെ എനിക്ക് വേണമെങ്കിലും തുടങ്ങാം ആ ഇനി വേണേൽ പിടിക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു കാലം പിടിച്ച് കറക്കിയാൽ മതി കറക്കിക്കോ ആ അങ്ങനെ കറക്ക് ഇത് കറക്കിയാൽ മതി ഇട് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടത് ഈ കെട്ടഴിച്ചിട്ടാണ് കെട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കെട്ടിയതായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ തിരിച്ച് പിടിച്ച് ഇതിൻ്റെ ദൈവിടി ഇങ്ങനെ ഇത് വേണ്ട ഇതൊരു കൊത്ത് കൊത്തിയാൽ മതി കണ്ടോ കണ്ടോ അല്ലാത്തവർ ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി എളുപ്പമായി എളുപ്പമോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കെട്ടടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് ഈ ഞണ്ട് എങ്ങാനും നമ്മളെ കയറി കടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ ഞണ്ടിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം രക്ഷപ്പെടാനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ സാറിനെ എടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാണിച്ചത് നമ്മുടെ കൈക്കായി ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലേ കടിച്ച് അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കത്തേ ഉള്ളൂ കടിച്ച് അപ്പം നമ്മൾ ഈ കായ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് കടിച്ചു വന്ന് ഈ പൊട്ടിക്കുക അങ്ങനെ നടക്കത്തുള്ളൂ ഈ ഈ കാല ഞണ്ടിൻ്റെ കാലിനെ കടിച്ച് പൊട്ടി കടിച്ച് അങ്ങ് പൊട്ടിക്കുക അല്ലാതെ വിടത്തില്ല പെട്ടെന്ന് എളുപ്പമാണ് മാർക്കുവാദ അല്ലെ പിന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ പിച്ചാത്തിയൊക്കെ വെച്ച് അകത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ ഒരുപാട് മുറി അത് വിട്ട് വിട്ട് പിടിക്കും വിട്ട് വിട്ടെന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ജീവൻ അങ്ങ് പോവാ അത് അക്കൗണ്ട് നല്ല വിട്ട് വിട്ടാണ് പിടിക്കുന്നത് ഇത് ഞണ്ട് നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യണം അല്ലേ ആ കഴിഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല വേറൊരു സിമ്പിൾ പരിപാടി ഉണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഈ കെട്ടുള്ള ജീവനോളുള്ള ഞണ്ടില്ലേ ആ കെട്ട് ഇങ്ങനെ പാത്രത്തിലിട്ട് നല്ല ചൂട് വെള്ളം ചൂടാക്കി അതിൻ്റെ പുറത്തങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു വശത്തെ ഞണ്ട് നമ്മൾ ഈ പുറകെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഇത് കളയുക പുറം തോട് അത് നമ്മൾ തേക്കണമെന്നില്ല നമ്മൾ ഈ മേളത്തെ ഇത് മാത്രം തേച്ചാൽ മതി വൃത്തിയാക്കുക വൃത്തിയാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ പിടിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പുളക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്ര നമുക്ക് വേണ്ട അകത്തേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അത് ഇത് കണ്ടാൽ അറിയാണ്ട് ഈ വെള്ളം നോക്കി അതിന്റെ ഒരു ആഞ്ഞണ്ടും കാണിച്ചിട്ട് ഇത് ആഞ്ഞണ്ട ഇത് വീതി കൂടി ഇരിക്കും ഇതിൻ്റെ വീതി കുറഞ്ഞിരിക്കും ഇതുണ്ട് ആഞ്ഞണ്ടിൻ്റെ ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇതും വെണ്ണ അതായത് ഇത് ആഞ്ഞണ്ട ഉണ്ടോ വീതി ഇതുമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പിടിക്കാം അതായത് ഇതാണ്ട് ഇത്രയും വലിപ്പത്തിൽ ഒരു അടപ്പുപോലിരിക്കുന്നില്ലേ അത് പെണ്ണുണ്ട് ആഞ്ഞണ്ടുകളെ സൂക്ഷിച്ചാൽ അറിയാം അത് ചെറിയ ഒരു നല്ല ഞണ്ട് നമ്മള് ഈ കോഴിമുട്ട ഇന്നത്തില്ല അതിന്റെ ഉള്ളിലെ കരു ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലുള്ള പൊന്ന ഇത് പൊന്നെന്ന് നമ്മൾ ഇത് എടുക്കാൻ പോവാ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇച്ചിരി സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു മോശമല്ല ഒരു സാധനം അത് കളഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന എല്ലാം എടുക്കാം ഒന്നും കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഇപ്പോഴും ചത്തിട്ടില്ല ഇത് നമ്മൾ ഇത് പൂഞ്ചു പോലെ സാധനം എന്ന് പറയാം നമ്മുടെ മീൻ്റെയൊക്കെ ചകളെ കൊണ്ടുണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ ഇത
ഇത് നമുക്ക് ഇത് കളയുക നമ്മുടെ ഇത് ഈ വായു ഭാവം കളയും എന്താ എല്ലാം പെങ്ങണ്ടാണ്ട് കൂടുതൽ എന്നാൽ നല്ല എണ്ണ ഇത് എന്താ ഇതും അത് തന്നെ ഇത് പൊന്നല്ല ഇത് കളി എന്ന് പറയും കളി കളി ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല എന്തോന്നാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ പഞ്ഞ് മാതിരി ഇരിക്കുന്നത് നല്ലത് നല്ല എണ്ണ ഇത് ഉണ്ടാകാത്ത യെല്ലോ കളർ മറ്റൊരു ഓറഞ്ച് കളർ ഓറഞ്ച് കളർ പൊന്നെന്ന് പറയും പൊന്നെന്ന് പറയും യെല്ലോ കളർ കളി എന്ന് പറയും കളി എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഈ കാല് പൊട്ടിച്ചിടണം കാൽ ഇത്രയും വലിയ കാലായിട്ട് അതിനെ പൊട്ടിച്ച് തന്നെ ഇടണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടിക്കാന്നൊന്നും വിചാരിക്കണം അത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് പൊട്ടത്തില്ല അത്ര കട്ടിയായത് ഇങ്ങനെ ഒരു പൊട്ട പൊട്ടി പൊട്ടിച്ചാൽ മതി മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ മതി 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 ഈ നമ്മൾ ഈ വലിയ കാലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വിടുതി വെച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇതിനകത്ത് മാസമായത് ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വളരെ ലൈവായിട്ട് കായൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു പിന്നെ അതിനെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഇനിയാണ് ഈ ഞണ്ട് കൊണ്ട് ഒരു രുചിപൂർണ്ണ വിഭവം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് അത് ഉടനെ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ഞണ്ട് ഞണ്ട് മപ്പാസ് ഞണ്ട് മപ്പാസ് ഞണ്ട് മപ്പാസ് അടിപൊളി അപ്പോൾ തുടങ്ങാം നമുക്ക് ആദ്യം അടുപ്പിന് തീ വെക്കാം അല്ലേ അപ്പം എണ്ണ പിടിക്കാൻ പോവാം ഓ ഇതിപ്പോ എത്ര കിലോ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഈ ഞണ്ട് ഞണ്ടൊരു മൂന്ന് കിലോ ആണ് മൂന്ന് കിലോ ഞണ്ട് മൂന്ന് കിലോ ഞണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ എത്ര ഗ്രാം വെളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ നൂറ് ഗ്രാം ഒരു നൂറ് ഗ്രാം നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു നീ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിനകത്തേക്ക് കടുകിടും കടുക് അടിപൊളി വെളിച്ചെണ്ണെന്നുള്ള ശബ്ദമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ കടുക് കൂടെ ഇട്ട് ആ ശബ്ദത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഓളമാക്കണം കടുകിട ഒരു സ്പൂൺ കടുക് നീ കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടണോ അല്ലേ ആ പൊട്ടണം കടുക് പൊട്ടി നമുക്ക് ഇനി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇടാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇടാൻ പോകുന്നത് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയാണ് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല തോട് കളഞ്ഞ വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്ത ഇഞ്ചി അടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത് ഞാൻ കാണാൻ പറയട്ടെ ഉള്ളി സവാളയും പച്ചമുളക് 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 ആ കണ്ടാ ഇതിനകത്തിപ്പോ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് സവാള ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എണ്ണം അല്ല ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം സവാള കീറി എടുത്ത പച്ചമുളക് എടുത്തേ ഇതൊന്ന് വാടണം വഴറ്റുന്ന കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഉപ്പ് ഇടണം അപ്പോ നമ്മള് ഉള്ളി ഇങ്ങനെ മഞ്ഞൾപൊടി ഇടണം അല്ലേ ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ ചെറിയ സ്പൂൺ ഇല്ലേ നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന സ്പൂൺ അതുപോലത്തെ ഒരു സ്പൂണിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപൊടി അപ്പൊ ഞണ്ട് ഞണ്ടിന് ഇടാൻ പോവാണ് ഞണ്ട് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് മൂന്ന് കിലോ ഞണ്ടാണ് നല്ല താരിയ ഞണ്ടാണ് കാൽസ്യത്തിന്റെ ശേഖരമായിട്ടുള്ള ഞണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ അടച്ചിട്ടോണ്ട് തീടുക ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേഗിക്കണമെന്നാ പറയണേ ഇനി മറ്റൊന്നും ഇതിൽ ചേർക്കാനല്ലോ ഇല്ല അപ്പൊ എത്ര സമയം ഇനി അടച്ചു ഇത് നമുക്ക് ഒരു പത്ത് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുന്ന അത്രയും നല്ലത് അപ്പൊ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ ഇരുന്നോട്ടെ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാലും കറിയാപ്പലും ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ലോണം വീണ്ടും ഓ അങ്ങനെ ഞണ്ടിന് നല്ല വേവ് വേണമെന്നാ പറയണത് അതുകൊണ്ട് ഇനി തേങ്ങാപ്പാലും കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് പോകണം അപ്പൊ നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാലൊഴിക്കാം തേങ്ങാപ്പാലിത് ഒന്നാം പാലാണോ 
അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ തേങ്ങാപ്പാലിനകത്ത് ഇത് വേവണം ഞണ്ടന് വേവ് കൊതിപിടിച്ചാൾക്കാരിരുന്നേന ഞണ്ടിന്റെ പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാം ബെന്ത് ഇനി നമുക്കത് ബാക്കിയുള്ള മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി എല്ലാം ചേർക്കണം ഇനി ഉണ്ടല്ലേ ഉണ്ടുണ്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരേന്ന് ചെയ്യാം തുടങ്ങാം തുടങ്ങാം അധികം പെരിഞ്ചീരോട് നാല് ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീര അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും അതിന്റെ മണം വേറെ ലെവലിലോട്ട് മാറി അടുത്ത നമ്മള് മല്ലിപ്പൊടി ഇടാം മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇച്ചിരി കൂടുതലിടും ആ ഇപ്ര ഇത് ഈ ഒരു കറിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം ടേബിൾ സ്പൂൺ കണക്ക് കണക്കാ ടീസ്പൂൺ ഒക്കെ പോയി നാല് ഫുള്ളിട്ട് ഇനി കുരുമുളക് പൊടി ഇനി കുരുമുളക് പൊടി അതും മൂന്ന് ഈ സ്പൂണിൽ വേറെ ഇനി നമുക്ക് മുളക് പൊടി നമ്മൾ മുളക് പൊടി കുറച്ച് എടുത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താ പറയുക കുരുമുളക് പൊടി കൂടുതൽ ഇട്ട കാരണം മുളക് ഇതൊരു കളറിനും വേണ്ടി കളറിന് വേണ്ടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാ അതുകൊണ്ട് ഒരു കളറിന് വേണ്ടി ഇടണം ഇത് വലിയ എരിവൊന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പതിമൂന്ന് ഐറ്റം ഉണ്ട് ഞണ്ട് സഹിതം ഇനി നമുക്ക് ഒന്നൊരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ആ ഒരു പൊടിയെല്ലാം ഇട്ടതിന്റെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ അങ്ങനെ ഞണ്ട് മപ്പാസ് സാധാരണ നമ്മുടെ ഒക്കെ വീട്ടിൽ വെക്കുന്ന ഒരു രീതിയല്ല ഇവിടെ ചേടന്റെ ഒരു ഇൻവെൻഷൻ ആണ് ഭയങ്കര ആരാധകരുള്ള ഒരു കറിയും കൂടെയാണ് എന്തായാലും ഇതൊന്ന് കണ്ടോളും അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ പീസ് എടുത്തു ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ചേട്ടാ ഗംഭീർ ചേട്ടാ ശരിക്കും ഞണ്ടിന്റെ ഒരു റിയൽ ടേസ്റ്റ് അതിലുപരി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ ചെടം ചെറുത മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞണ്ടിന്റെയും മസാലയുടെയും ടേസ്റ്റുകൾ തമ്മിലൊരു എന്താണ് ഒരു ഒരു കോമ്പിനേഷൻ എനിക്കത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല നിങ്ങൾ ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചോളൂ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു റീക്യാപ്പ് കാണണ്ടേ കണ്ടോളൂ റീക്യാപ്പ് ാണ് ഒരു പൊന്നോണ സമ്മാനവുമായിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച വരുന്നുണ്ട് ഈസ്റ്റേൺ സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ അപ്പൊ കാത്തിരിക്കൂ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ ബൈ ബൈ